wetu hao Mari na fanya kazi na shirika la maendeleo ya vijana Aristrates Development. Kwa sasa hivi ndio nafanya kazi na shirika la vijana kama afisa vijana katika mradi wa USA Kids Kipia. Na kabla hapo nilikuwa na volunteer mkoa ni Lindi kama young leader ambaye tunatekeleza mradi wa elimu fursa. Alindi ni miongoni mwa mikoa ambayo ina ina rasilimali ya gesi nyingi na tunafahamu kwamba gesi inapogunduliwa itakuja na ajira pia kwa kwa vijana lakini makampuni yale ya gesi hawatoweza kuajiri mtu kwa sababu anatoka Lindi ila mtu ambaye ana vigezo tuliona kuna umuhimu wa kwenda kuongeza nguvu katika elimu ya mkoa wa Lindi vijana mkoa wa Lindi ili kuweza kuwasaidia nao waweze kunufaika na fursa za ajira ambazo zipo na ndio maana mradi wa elimu fursa kabla ya kuanza ulikuwa ukijulikana kama making education more relevant to future employment opportunities in Lindi mradi kwa ujumla wake ulilenga makundi mawili Uh, kundi la kwanza likiwa ni wanafunzi na kundi la pili likiwa ni walimu. Kwa kwa wanafunzi tulijenga tulilenga kuwajengea uwezo na tuliwajengea uwezo katika employability skills. Kwa moja tulikuwa tunafanya vipindi vya madarasani uh, in school session, peer advice sessions kwa kutumia vijana wa kujitolea kwa tunawaita kama youth peer educators. Kwa hawa vijana wali, walikuwa wakienda madarasani wakiwafundisha wanafunzi mbinu za kuajirika Uh, namna ya kuchagua karia zao na, wanataka kuwa nani katika maisha yao kama ambavyo tunajua mwalimu hayuko pale kumwambia kijana kwamba ukitaka kuwa daktari fanya moja mbili tatu lakini yuko pale kwa ajili ya kumwambia physics ni moja mbili tatu lakini nini anaweza kulink kwenye physics biology na chemistry ili kuweza kufikia malengo yake ambayo anahitaji hivyo tulifanya kazi kwa karibu na walimu ili wao pia waweze kuwa na ABCD tips za kuweza kumweka kijana sawa aweze kufahamu umuhimu wa kusoma ya masomo na kufikia malengo yake ya kitaa. Sisi tunafanya ile njia ya majadiliano. Tunaleta mada darasani, tunaijadili kwa pamoja na wanafunzi. Naomba kila mmoja asishiriki ndio atakaye kuja mbele hapo kwa kuhakikisha nisi sawa tunashirikiana nao wanaulizwa maswali wanajibu wanatuliza maswali tunajibu kwa hiyo kwa hilo ushirikiano tunakuwa tunawawezesha sasa wanakuwa wana wanaelewa zaidi kufanya hivyo iliamsha hali ya wanafunzi kupenda sana vipindi na kuongeza sasa watu kuja madarasa kwa sababu inaonekana wanafunzi walikuwa wakisikia kwamba ile mfuso leo wanakuja wanakuwa na furaha sana hata wale watoto wao wanao walikuwa wanarudi restless Uh, wame improve ile, ile relationship kati ya walimu uh, tunasema community teachers uh, parents na hata viongozi mbalimbali wa kisiasa katika serikali na katika ngazi ya chini ambayo tunasema ni local government kwa hiyo kupitia hivyo wameweza kumotivate wale wanafunzi uh, na through motivations wameweza kupunguza ado drop out ya wanafunzi kwa sababu mtoto akijijua anapenda shule na kama anapenda shule anapunguza mtoro lakini pia tuliwaonesha kitu kingine kwamba kweli tunasoma ili tuajiriwe lakini wakati mwingine ajira inaweza ika ukakwama kupata ajira kwa tuliwafundisha pia namna ya wao kujiajiri na hii tulianzia pia kwenye maeneo ya shule kwa tunakuja kwenye shughuli ya pili ambayo tulikuwa tunaifanya ambayo tuliziita out of school peer advice session. Kwa hizo walikuwa wanafundishwa namna ya kuanza kuwa na shughuli ndogo ndogo kwa mfano kufuga kuku, kulima mboga na tuliwasaidia katika baadhi ya shule kuanzisha bustani za mboga za mfano. Kwa jina naitwa Mohamed Ali Lukumbi ni mwenyeji hapa hapa mtumbikile nimesoma shule ya sekondari mchinga nimemaliza 2015 na nikabahatika kupata cheti for ya 30 ikatokea fursa tukaenda kupewa mafunzo ya ujasiriamali nafurahi kuona kwamba kikundi hiki tunatoa nafasi 
ya ajira kwa watu wengine. Baada ya kufika kijijini nipangu, nikaonda kikundi ambacho kikundi hiko kinafahamika kwa jina la Zinduka. Kikundi hiko tulizamilia tuliza kujishughulisha na shughuli ya ufugaji pamoja na kilimo cha biashara. Zinduka oi, 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 safi. Safi. Tuli amua kufuga mbuzi. Kwa je, sisi tutaanzaje au tutapata wapi pesa ya kuanzia wale mbuzi? Tukapoa ushauri na uwawezeshaji wetu ambao ni Lestros Development wakatuambia basi tujaribu kuomba mikopo ya ndani katika wale mashauri. Tukaanda andiko mradi la kuomba mkopo ambao tusaidia sisi paka sasa hivi tumefikia hatua hii. Lazima ni niseme ukweli kabla ya wenzetu hawa shirika hili la Lestros Development kuja hali ilikuwa sio mzuri hali ilikuwa mbaya kama niliposema ni kwamba vijana hawa walikuwa wakimaliza kidato cha nne hawajui kwa kwenda yani wengi walikuwa wanajua ukishamaliza kidato cha nne ukakosa kwenda kidato cha tano basi wewe ndo 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 mwisho kwa mfano kulikuwa na vijana kama watatu hivi ni mafundi seremala wamemaliza form 4 wameingia ufundi seremala lakini hawana vieti yani ni fundi seremala wa mtaani lakini baada ya kukutana na hizi fursa za restless wameona kumbe naweza kuwa fundi seremala nikaenda kusoma veta halafu nikawa fundi seremala mwenye cheti lakini wengine waliona kwamba no why tufanye fundi seremala mmoja mmoja kwa nini tusijiunde tukaanzisha kiwanda cha mafundi seremala ndio maana nimesistiza kwamba mimi ningependa restless wa stoke wa stoke kwa sababu najua kuna mantiki mzuri ya vijana wanapomaliza tu form 4 wanadakwa na watu fulani wanawajengea misingi fulani alafu nawaacha katika vijana mia moja, tutaokoa vijana angalau sabini, themanini, watakuwa na mistari iliyo nyoka ya, ya maisha mradi alimfusa unazigusa zile jamii za moja kwa moja ni kama 12 lakini mkoa kama mkoa wa Lindi hauna shule 12 tu kuna shule zaidi ya mia moja. Sabini. Leo tuko na wageni wetu kutoka shirika la maendeleo ya vijana. Kwa tunakuwa na vipindi vya moja kwa moja vya redio. Tunapeleka kule mada mbalimbali. Unaona kwamba jamii nayo ina wasikilizaji wanapata wasawa kuchangia hoja, kuuliza mapendekezo, namna gani tuboreshe, namna gani shule hizi ambazo tunazifikia moja kwa moja wamefanikiwa. Kwa na jamii zile nyingine wanakuwa na uwezo sasa kujifunza kupitia kwa hao ambao sisi tunawafikia moja kwa moja. Lakini kwa upande wa jamii, jamii sasa imeanza kuelewa namna ya kuwa, ya kuisamini elimu. Na nimeongeza uelewa hasa katika masuala mazima ya kufanya kazi na vijana. Lakini vile vile nimeongeza uelewa kwamba ili kijana kuweza kufikia malengo, unatakiwa ufanye kitu gani? Kwa sababu nilikuwa nikielekeza ila mimi mwenyewe pia nazidi kufahamu kwa undani zaidi hata mimi binafsi natakiwa nikihitaji malengo yangu afikie natakiwa nifanye moja mbili tatu kwa hiyo ilikuwa kama ni win win situation kitu ambacho nilikilenga kwamba ni, nisiende tu kuvolunteer alafu muda wa kisha kuvolunteer kusiwa na mabadiliko kwa hiyo nimeweza kuwa mtu mpya katika masuala mbalimbali ya kelia kwa hivyo ni vitu ambavyo yanaweza nikajivunia kwa kuwa volunteer